nataka kusia kutoka kwako katika upitaji wa katika red carpet pale nadhani uliona baadhi ya mastaa alipita hey. Kajala alipita hey. alipita alipita Kajala nani? chagua awe na chagua nguzo Kajala wewe shemeji yangu ah naelekea huko huko mmoja mimi kwanza kabla sijakuuliza swali naelekea huko huko alipita Kajala alipita Wema Sepetu alipita Ante Zekeri alipita Faiza Ali alipita Irene Po na mastaa wengine wengi wengi sana wa, wa kike kupanda huu wa kike kwenye swala la dress code hapo nilikuwa naelekea huko na kukwenda labda pengine uliona kulikuwa kuna mapungufu swala la uvaji kiusikwi kweli kwa ma kwa ni uvaji kwanza kwanza ni mpongeze wema sepetu katika ule usiku msanii wema sepetu alipendeza wema sepetu anawezekana akawa na mapungufu yake elfu mbili wema sepetu mbaya wema sepetu kakonda wema sepetu hana mvuto lakini siku ya usiku wa mario Wema Sepetu ndio yule ambaye tulikuwa tunamuona kwa Neumisi mwaka 2006. Yule ndio Wema Sepetu tunayemjua sisi. Dress to kill. Alipendeza, 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 alipendeza mno. Kwanza namna nguo ilivyomkaa, lakini nywele style yake Wema Sepetu alipote, alipendeza sana. Yaani siku ile unaweza kukutana na Wema Sepetu kaisi huyu ni kigoli. Yaani ndio amevunja ungo. Ndio amevunja ungo. Yaani alipendeza sana ila nimwambie tu dada yangu Kajala faida ya kuwa na mume umeona eh angalia ile gauni ya Rovazi mpaka watu wana comment wanasema harmonize alikuwa na moyo ule mzigo ndio alikuwa anashinda nao na shinda kutwa kucha huko kwenye gym huko nyumbani kwake na mzigo ule angalia nguo za kuvaa same kama ile alafu unaenda kupanda kwenye stage nguo inakuonyesha viungo vako vyote hakupaswa kuvaa nguo kama ile nguo imehudhuriwa na viongozi wa juu sana wa nchi wamehudhuria viongozi wa juu wa nchi unaweza kuchukua nguo ya mtumba unavaa pale unachukuaje nguo ya mtumba unavaa pale ile nguo ya mtumba ya mtu, ni mtumba ule nenda mwenge au pale lala nguo ya mtumba ile hiyo kajala alivaa nguo ya mtumba wewe nguo umeona hivyo kaa ni nguo ya mtumba kiukweli nimesikitika sana na hii ndio tunaona faida ya monize wakati yupo na yupo na monize usungu na amevaa kitu kama kile lazima ange dress to kill mgongo wote uko wazi haijulikani shape kiuno wapi mguu wapi yani kiukweli kajala umenisikiza ila nimeona umeona faida ya kuwa na mwanaume ambaye anakwenda na wakati ule usiku watu wanawake waliopendeza ni Wema Sepetu Hamisa Mobeto mama 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 yani Hamisa Mobeto mama yake ya single mzaa angekufa na uchungu Mama yake ya singo mzangu kufa na uchungu. Amisa kapiga black moja very classic inangaa. Pale nilikuwa nawatafuta watu wanaosema Amisa na kigodoro. Watu nilikuwa natafuta wanasema Amisa na kigodoro mko wapi? Wangemzumu Amisa ile picha ile alipendeza. Eh Ante Zekeri alipendeza vizuri dress to kill. Paula je? Alipendeza. Paula alipendeza. Alipendeza, alipendeza, alipendeza. 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 Yeah. Nyonge mnyonge na kia kimpeni. Alinimoya. Alipendeza. Alipenda sema tu makeup alimfanya alo, makeup alimkosea. Alimkosea kwa ni makeup kwa sababu ndani mla alivyo sweat makeup kaanza kuporomoka. Angalia picha yake ya nje anatoka ile. Mpaka amekaa juu. Poshkin. Poshkin alipendeza, alipendeza. Alipendeza, alipendeza lakini mwingine ambaye pia hakupendeza alintia aibu ni ni nani huyu? Nani huyu? Ah. Eh, akaishia parking. Karen Simba. Karin Simba alishia parking akashindwa kuingia ah, kuingia nani? Eh, kuingia kuna mtu mmoja kama nani nilimshika alishia parking alivaa nguo ya ajabu kwa sababu niliona ile nguo kati anatoka nyumbani kwake kwenda aliweka WhatsApp nikamwambia kama umevaa hivi ni kituko kwa sababu Karin Simba Karin Simba Mungu amempa minyama ila sasa minyama yake imeanguka kwa sababu ya michirizi mingi sasa hutakiwi kuvaa Usiye kumuona hiyo michirizi eh hey, umu nishamuona kwa sababu hakupaswa kuvaa nguo ya, kute, ya, ya nguo fupi kutokana na maumbile yake alivaa nguo fupi sana Okay sir. Kwa, kwa nini wakati Mario ameanza kutiza zile invitation za mastaa? Moja kati ya swali ya kubwa kabisa la mashabiki ni pale ambapo zilipostiwa zile picha za Alikiba, picha ya Harmonize, picha ya Diamond Platinum, picha ya uh, Rayvan. Watu walikuwa na doubt sana hawa mastaa wote watakuja. Hey, na na mimi nikwambie kulikuwa na sababu 1111 za kumfanya mwambini asije. Kulikuwa na sababu 2299 ya sababu ya kutafuta nisiwepo kwenye event. Wewe uwepo hali kiba na unajua hali kiba atapewa maiki. Unategemea nini? Angefunika. <laughs> eh, pale ni threat ni alikiba. Threat ni alikiba mfalme. Shes umeona sold out. Kaondoka na shughuli ile. Shughuli ya Mario lakini alikiba kaondoka nayo. Shughuli ya Mario lakini watu memory iliondoka ni ya nani? Shughuli ni ya Mario, memory watu wanaondoka nayo ni alikiba. Kila mtu anasema alikiba unakula nini? 
Anyway, uh, nilitokea nilifanyika tukio kubwa kabisa pale Man City la mdogo wetu kwa Mario alifanya kitu kikubwa sana na alinvite baadhi ya mastana viongozi wakubwa wa serikali. Labda pengine mmoja kuhukuepo kwenye nafasi ile uh, kutokana na majukumu. Uh, komenti yako kuhusu tukio zima ambalo pia ulilishuhudia pale Man City hata kwenye vyombo vya habari ama kwenye mitandao ya kijamii. What's your comment? <coughs> kwanza kwanza I'm so proud kwa mtoto mbadi Mario ongera sana kwa sababu alichokifanya ni over extremely naweza nikasema tukio lolote limetufungia mwaka 2022 lilikuwa show ya Omidimpos alivozindua nyimbo albamu yake alifanya very professional classic vvvip au there nilifika pale nilitazama niliona maandalizi ilikuwa very classic na mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete lakini the same Mario akamwa 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 akamwalika eh, JK Jakaya Mrisho Kikwete kama mgeni rasmi it was over extremely Naweza nikasema Mario alifanya kitu ambacho wa Tanzania tunahitaji. Alifanya kitu ambacho dunia inahitaji. Ule uzinduzi ulikuwa unaonyesha unamwonyesha Mario ni nani? Mario ameibuka wapi? Mario ametokea wapi? Wao wamejiingiza katika mziki. It was very nice. Ukianza red carpet, stage, content kuna watu wanakuwa wazuri wa stage kila kitu lakini content mbovu. Ye yeah, content nzuri. It was very nice. Hata watu waliowapa nafasi ya kuwapanda kwenye stage. It was very proper. Yaani aliandaa watu wake huyu unajua atakuja atakaa shombo hii, huyu atakuja atauwa hii, huyu atakaa shombo hii. Yaani aliweka. Yanaweza nikasema aba na stahili kama nyuma yake yuko aba basi aba na stahili pongezi ya kipekee kwa namna alivyoorganize show na alivyoiandaa show it was very nice watu walioalikwa i was mimi nilikuwa miongoni mwa watu walioalikwa lakini kutokana na kazi nilinikutia event nikiwa mbea lakini i was one of them who is who was invited katika ile event lakini sikupata nafasi ya kupafu ya kuona lakini nilipata nafasi ya ya kulishuhudia tukio lote nikiwa mbea kwa comment yangu kubwa naompa ni well done well done well done kinachobaki sasa hivi focus focus nimwambie tu Mario sasa hivi tayari kwa mkubwa baada ya alikiba pale jua anafuata yeye sababu zamani alikuwa baada ya alikiba alikuwa anafuata mwambino lakini mwambino umeona show yake alofanya ramada eh kwa hiyo baada ya baada ya alikiba mfalme na alidhihirisha siku ile pale alivyoimba live nafikiri uliona ndio msanii pekee eh. aloamsha watu wote ni kweli kabisa mmoja na, na, na kili hilo eh kwa sababu tuachi tuachi unafiki tuachi kuongea uongo yani kuna muda ndio tunatetea timu zetu kwa sababu ya maslahi lakini msanii anapofanya vizuri mwambie umefanya vizuri alikiba ni something else yani tunatakiwa tumtengenezee sayari nyingine alikiba sio sahari na huwa tunamkosea sana alikiba tunavyomfananisha au muhusisha na hizi takataka hizi zingine alikiba ni msanii ambaye anatakiwa atengenezee sahari yake akae peke yake kwa sababu siku ile kumbuka hajajiandaa hajafanya nini hajakuwa complication hajakuwa complication kabisa alishika mike akawapa watanzania wanachokihitaji kwao nimwambie tu baada ya alikiba anafuata yeye najua kipindi hiki atapokea misumari mingi sana Yana atapokea misumari mingi sana kwa sababu amesha kuwa mkubwa. Kwa hiyo atapokea vitu vikubwa vingi sana. Kuna watu watakuja kumkejeli. Kuna watu watakuja kumkebehi. Kuna watu watakuja kumuonyesha wapo karibu naye. Nimwambie tu. Awe makini, awe very selective. Yaani be very selective. Ili ufanikiwe lazima uwe very selective. Hakuna rudia tena. Hii niliwahi kusema kwa harmonize na mmeona mmefanikiwa. Huwezi kufanikiwa ukiwa unabeba kila mtu. Huwezi kufanikiwa ukiwa rafiki wa kila mtu. Huwezi kufanikiwa ukiwa we mtu mwema kwa kila mtu hata siku moja. Marem Reginald Mengi alifanikiwa kwa sababu baadhi ya watu aliwafanya sio marafiki aliwafanya kwa majamaa. Marem Ruge Mutahaba alifanikiwa kwa sababu baadhi ya watu hawakuwafanya marafiki aliwafanya majamaa. The same kwake akitaka kufanikiwa lazima baadhi ya watu wasiwafanye marafiki wawe jamaa. Okay, sawa. Umesema Mario namba mbili wa kwanza ni Alikiba, yeah. wa pili ni uh, Mario, yeah. watatu tunamweka namba nani? Harmonize. Harmonize. Mm. Na Harmonize na sio kama Harmonize ni mbaya. Harmonize ame drop kwa 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 Mario kwa sababu ya performance na 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 content creation. Muone? kwa sababu namna Mario content alivyo create tazama alivyokuwa anabadilisha dress code mara kaingia na mashine ile eh siju engine ile mara kufanya nini dress code na content zimembeba harmonize mzuri kwa ku change lakini kwa ku create content bado sio mzuri Mario amepikika ndio maana anasema 
tumheshimu aliyoko nyuma ya Mario either ni di fighter au ni aba kati ya aba na di fighter hao walioko nyuma ya Mario wanahitaji respect kwa sababu wamempika wamemshibisha ki content show yake ilikuwa ina vitu vingi ilikuwa ina burudani entertainment memories burudani outside entertainment memories kila mtu kaondoka na memories pale okay. mm, kwa hiyo ndio maana nikamwambia yeye uko niko namba mbili Aishikile na mambili nzuri ya tengeneze pesa. Lazima aamue kubadilisha kuwapunguza watu, kusuafanya watu marafiki, wafanya watu majamaa. Okay sawa. Kupitia posti yako ya Instagram ambayo ili posti I think ilianzia Twitter, baadaye ikaenda Instagram, uliandika hivi. Ulimpa sifa nyingi sana Mario baada ya jambo lake kubwa ambalo pia alifanya pale Man City na ukamwagia sifa nyingi sana. Ukamwambia kwamba huu ni muda sasa ambao pia tayari ameshakuwa mkubwa. Sio aanze kushobokea. Uka mention mtu ambaye pia mara nyingi wewe unamdai kwamba ni Mwambino, lakini pia mara nyingi watu wanadai watu wana kwamba huo ni diamond platinum ukasema kwamba ikiwezekana kabisa ukaenda mbali zaidi ikiwezekana kabisa am one follow sure baadaye mmoja kati ya watu wako wa karibu baba levo alibadilisha kauli sio mtu wangu wa karibu okay, sawa na badilisha kauli karibu na huyo tunakutana kwenye kazi okay. sawa ukaenda mbali ukasema um one follow unatengeneza picha gani kati ya Mario na Diamond Platinum kutokana na hili. No, kwanza nataka nimwambie tu Mario amesha kuwa mkubwa. Lazima awe selective. Yaani sio kila msanii awe rafiki yake. Wasanii wengine wawe majamaa zake. Yaani tunajuana tu sisi wote wasanii it's done. Kwa sababu na mimi kuulize wewe, Mwambino kuna event zake zote hakuna Mario hata mmoja alokosa. Sasa why? Kwa nini wewe kwenye event zako una change ratiba yako unaenda yeye yeah, anashindwa kuwa responsible kuja kwako na alikuwa hana show maybe alikuwa busy na kazi busy na kazi gani hana show kupita pale ku show love sawa usiende show love kupitia ukurasa wako peji yako post appreciation sema tu bwana i appreciate when you invite bwana haji manara ka appreciate alikuwa arusha ka appreciate for the invitation bwana i wish you all the best show love onyesha ushirikiano sasa Angalia show zake mwambino zote Mario anahudhuria. Tena Mario anafika saa tatu kasorobo maana yake anawahi. Kwa show zake anawahi anakaa kwenye gari parking. Sasa kama kwenye show yako haja ambayo ni show kubwa ile ndio show yake Mario sidhani kama atakuja kufanya show kama ile. Ile ni show kubwa ameandika historia yako toka ameanza mziki Mario hajaje kufanya show classic kama ile. Toka ameanza mziki. Show zake zote ule kidimbwi, sijui wapi mburati, show zake lakini pale ameitureta Mlima City. One of the biggest show kama mtu haja show love haja show appreciation mpunguze na sio sio mimi kumwambia ti mareo ampunguze mwambino ndio beef no ampunguze tu aseme sio miongoni mwa marafiki zangu wewe ni jama yangu sio dhambi mwanamuziki mwenzake eh abaki kuwa mwanamuziki mwenzie yani abaki kuwa mwanamuziki lakini wasiwe rafiki na ili kuondoa mvutano mwangalie alikiba amemfollow amemfollow mwambino lakini alikiba anamchukia Mwambino amchukui ila amemwona Mwambino kama msanii lakini yani amemfanya kama jamaa sio rafiki likewise inabidi Mario amfanye Mwambino jamaa sio rafiki lakini, kama rafiki rafiki uwe mimi uwe rafiki yangu wewe uzi kutoa siri yangu hadharani mimi wewe leo uh, nani carry my story mimi nikimuomba hela bwana carry nimebana ndugu yako hali yangu ngumu nisaidie 5000 siku carry akija kuitoa ile siri ya mimi kumsaidia hata kama kile kanambia mmoja wako siwezi kupa hela mimi nenda kafanye kazi utapata hela inabaki ndani ya carpet ni siri yangu mimi na yeye kama mwambino alikuwa ana, ana, anajua Marion rafiki yake ni msanii tayari brand yake imesha kuwa kubwa huwezi kuingia kuongea kwenye media kwa mimi na Marion aliye kuniomba ni msajili wakati gani Bakini, Waka, ngoja nimalize wakati gani alikuomba Marion wakati uliopita sio wakati wa sasa wakati wa uliopita Mario alijitafuta Mario wakati huo hata mimi Mario alikuwa ananiomba mwingia kuna omba ni posti leo nisimame kwa media na semi Mario aliniomba ni posti wakati ule anajitafuta bado hajashika ajawa mkubwa sasa hivi kashakuwa mkubwa why nimpe mfano mzuri tu mwambino mwambino ameimba nyimbo na Wizkid unafikiri kwa nini ile wimbo haitoki ujiulize unajua kwa nini wimbo ile wimbo hautoki kwa sababu Wizkid alimwambia tuliufanya uwimbo wakati mimi mdogo. Sasa hivi ni mkubwa huwezi kufanya kuutoa huo wimbo. No. Ukitaka njoo tutengeneze wimbo mwingine kwa makubaliano mengine. Ndio maana msanii anavyokuwa, msanii akikua anabadilisha. Yaani vitu vyote vinabadilika. Kwa hiyo baada Wizkid kujiona nimesha kuwa mkubwa, huwezi kutoa wimbo tulifanya miaka mitatu iliyopita nyuma. Nilikuwa mdogo. Unataka kuutoa sasa hivi wote watanionaje uwezo wangu? Likewise Mario alifa, inawezekana Mario kweli alimuomba kusajiliwa lakini alimuomba wakati gani 
Mario kamwomba mwaka 94 huko. Mwaka 2001 kamwomba mwaka 2001 unaita sasa hivi Mario ataka hata kutakata hajatakata. Haijui UTI inaumwa vipi. Unakuja kutoa sasa hivi siri. Ungesema wakati ule na wakati bado Mario haijui UTI kwa sababu kimbikia hata kusema Mario kaomba ni msajili no one knows him hakuna mtu alikuwa anamjua Mario Mario alikuwa ana management aba alijua ajuka ni kuwapi lakini mmoja wako pale mlima city tuliona managers wake tumeona babu Tai tumeona Salamu SK babu Tai amekuja kwa cheo cha serikali ni mbunge ule Salamu SK Salamu amekuja kwa sababu ya mjini FM hajaja kwa sababu ya WCB she umeelewa vizuri Sijua leo vizuri. Kwa lazima vitu tu na nyinyi waandishi lazima tuwe open. Kama nataka kukuza industry ya mziki. Alafu kesho mtu anakaa kwa ni mic anasema wasanii tupendane. How comes? Mtapendana vipi na wasanii unashindwa ku show love? Lakini pia harmonize hakuepo pia pale. Hajakuepo lakini harmonize anajulikana alikuwa na show nani? Rwanda. Na tukio alifanya Rwanda ni kubwa kumwombea msamaa msanii wenu ambaye nyinyi mnamuona namba moja. Kamwombea msamaa akiwa Rwanda. Alofanya uzalendo mkubwa libida tange kuja hapa tungemlusu wa pumzika siji kone show. Kwa sababu mamekuenda kumtakasa mtanzania mwezetu nje ya nchi ya Tanzania. Ni mzalendo. Lakini pia amonaizi ali show love kone ukurasa wake. Uja, ujaona? Meona, yeah. Alisema kabisa let's meet there. My brother nakuenda kufanya tukio kubwa. Tendu kaimbo wimbo etu wa taifa. Wimbo wa taifa. Na ugopa. Ka show love. Yani so lazima kuja show love. Ukisha show love watu tunajua yes uko pamoja kwenye bongo flavor. Okay. Sawa, tumeona pia baadhi ya mastaa wali show love pale mtu kama Kajala. Kama Kajala, Juxi wamekuja pale wame show love. Nimependa Kajala alivyokuja. Sema japo watu wana watu wa DJ nimependa Wema alivyokuja ame show love. Mbali na hapo nimependa Gina kwa ame show love. Wamekuja pale nimependa wasanii. Nas. Eh, wasanii wameonyesha umoja. Na ule umoja ndio tunaotaka. Sasa wasanii wale walokuwa pale Man City wajiangalie. Watu wengi zinataka grupu kao cha maendeleo. Wasema sisi ndio wasanii tuna umoja. Watengeneze ka group kao, watafika mbali nisikufiche. Ivan Nel kuepo pale. Of course, I'll show love. Ndio maana nakwambia wasanii walikuja Man City wale ndio wasanii wanajulikana wana umoja. Wa show love watengeneze ka group kao, ka WhatsApp au wapi watapata maendeleo. Na mimi namuomba mheshimiwa waziri Mohamed Mchengero. Yaani wao wasanii wanaonyesha love, wanaonyesha umoja kwa wasanii wenzao. Iko haja tuwashike, tuna mikopo, serikali imetupa hela kwa sababu ya wasanii. Tuwakope hawa wafanye vitu vikubwa kama Mario amemfanya kitu ki, ki, kama kile na amepata love kubwa. Mwangalie mtu kama Mario. Mario alikuwa na safari ya kwenda kumfanya kum, 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 kumchumbia mwanamke wake ameahirisha. E, nani nani eti Mario? <tos> Mario kanika kichwa njabani. Juxi. Juxi alikuwa na safari ya kwenda kumchumbia mchumba wake mpya. Bada kutoka friends yule mchumba mpya wazazi wake wapo Mombasa alikuwa anatakiwa kwenda Kenya Mombasa kwenda kumchumbia alisogeza mbele tukio kwa sababu ya event ya Mario na wazazi wake wakisema basi hiyo baada ya Jumamosi atakuepo tutasafiri basi wakati mwingine kakubali sawa utapata wapi love kama hiyo okay sawa mmoja wako na imani umekuwa kwenye mwenye industry kwa muda mrefu kuna mastaa wakubwa kabisa ambao pia walisha kuepo kwenye game na hawajafanya vitu vikubwa ambavyo pia alifanya Mario kwenye 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 yeah. pale tukiendelea tukio kubwa kabisa mlima City mm. labda pengine ushauri kwa wasanii ambao walisha tangulia na hawajaki kufanikiwa kufanya kitu kikubwa kama hicho ambacho pia Mario amekifanya mlima City wakubali kujifunza unajua wakubali kujifunza kwa sababu game inabadilika Mario ametubadilishia game wasanii wengi alikiba imebadilisha game harmonize imebadilisha game hao wote wamebadilisha game ya Bongo Flavor sio ile big game ambayo tulikuwa tumezoea yani zamani tulikuwa tumezoea unanunua tape Ukishanunua tepu umemaliza unakwenda kubani CD umemaliza lakini hao wametuonyesha value ya mtu kwenda kwenye show value ya mtu kwenda kwenye show 2023 watu walikuwa hawezi kwenda kwenye show kwa sababu hamna kitu extra na kipata unaweza kumuita Juma Nature kumuita inspector sijui kumuita nani lakini watu wasilipe vingiri hata ukaeka 2000 kwa nini kwa sababu watu hawapati ile value ya hela yao 2000 lakini Mario ametuonyesha value ya pesa yake kaonyesha historical background ya kwake kwa kuleta engine pale kuonyesha nilitokea huku lakini mbali na hapo ameonyesha content creating content creating ame create content ambao kila mmoja amejihisi sehemu ya ile content nyimbo zake anavoziimba zinakuja na historia nyimbo inayoimbwa kwa hiyo wasanii wa kale wa zamani wajifunze kwa vizazi vipya carry my story live Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapoekwa